ഹലോ ഗായ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ അതിനോടൊപ്പം തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും അമർത്തുക ഇനി ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു പിപ്പർ ചിക്കനാണ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്കിതുണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കിലോ ചിക്കൻ നല്ലതായിട്ട് കഴുകി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഗരം മസാലയാണ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇത് ജീരകം പൊടിച്ചത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇത് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് പിന്നെ രണ്ട് മീഡിയം സൈസ് സബോളയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് പച്ചമുളകാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു തക്കാളിക്ക പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള കരിവേപ്പല പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒരു മുളക് പൊടിയാണ് ഇതിൻ്റെ അളവ് ഞാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം ആദ്യം നമുക്ക് നമ്മുടെ ചിക്കൻ നന്നായിട്ടൊന്ന് പെരട്ടി വയ്ക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇതിനകത്ത് മൊത്തം വയ്ക്കുവാണ് കറിയിൽ വേറെ ചേർക്കുന്നില്ല അപ്പം നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന കുരുമുളക് പൊടി നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണാണ് ഇടുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഞാനിപ്പം ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ എരു നോക്കിയിട്ട് വേണം എൻ്റെ ഓൾറെഡി പച്ചമുളകിന് നല്ല എരു ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഒരുപാട് ഇത് ചേർക്കാത്തത് പിന്നെ നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് നമുക്ക് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ വറക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് കരിയേപ്പലൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മൾ നന്നായിട്ട് പെരട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റോളം അല്ലെ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റൊക്കെ ഇത് പെരട്ടി വയ്ക്കാം നന്നായിട്ട് പിടിക്കും അതിന് ശേഷം നമ്മളൊരു നമ്മൾ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഇതിലേക്ക് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണയിലും ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇതെടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഡീപ്പായിട്ട് ഡീപ്പായിട്ട് വേണ്ട ഒരു അത്യാവശ്യം ഒന്ന് കുറച്ച് വേണ്ടാൽ മതി ഒരുപാട് ഡീപ്പായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യരുത് പിന്നെ ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ ഒന്ന് തുറന്ന് വെച്ച് വേവിക്കാം സോറി വറുത്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വേകാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഒന്ന് അടച്ച് വെക്കാൻ പറഞ്ഞത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് തുറന്ന് വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യാം ഒരു മിനിറ്റ് ഇത് അടച്ച് വെച്ചാൽ മതി അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തുറന്ന് വെച്ച് തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മുടെ ചിക്കൻ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ബാക്കി വന്ന ഓയിലാണ് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് കടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം കടുക് പൊട്ടിയതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇവിടുന്ന് ഇതിൽ കുറച്ച് എണ്ണ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് കാരണം അധികം എണ്ണ നമുക്ക് വേണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് എണ്ണ മാറ്റിയായിരുന്നു പിന്നെ നമുക്ക് വറ്റൽമുളക് ഒരു മൂന്നെണ്ണം ഇതുപോലെ അതിലേക്ക് കീറിയിട്ട് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവോള ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക നമ്മൾ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി ആദ്യം ഇടാനുള്ളത് അതിങ്ങനെ അതിൽ അടിക്ക് പിടിക്കും പോലെ ഒരു ഇത് വരും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യം ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി ഇടാഞ്ഞത് ആദ്യം നമുക്ക് സവോള ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് ഉപ്പിടുമ്പം ഓർക്കണം നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തതിനകത്ത് ഉപ്പിട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ അതനുസരിച്ച് വേണം ഉപ്പിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ കൂടി പോകാതെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം നമ്മൾ 
പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇത് ഞാൻ മൂന്ന് പച്ചമുളക് ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ കാരണം അത്യാവശ്യം എരിവുള്ള പച്ചമുളകാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ പച്ചമുളക് നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് വേണം ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ നല്ല എരിവുള്ള പച്ചമുളകാണ് പക്ഷേ ഞാൻ തക്കാളിക്കയും കൂടി ഇട്ടായിരുന്നു ഇതുപോലെ നൈസായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇനി കുറച്ച് നേരം നമ്മുടെ ഇതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ സബോളയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഒരു ബ്രൗൺ കളർ ഒരു ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ കളറായിട്ട് വരണം അതുവരെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കണം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് നമ്മളുടെ പൊടികൾ ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി കാശ്മീരി ആണെങ്കിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾ മല്ലിപ്പൊടിയാണ് അതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഗരം മസാല ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് പിന്നെ ഇത് ജീരകപ്പൊടിയാണ് ഇത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർക്കേണ്ടവർക്ക് ചേർക്കാം അതിൻ്റെ ഫ്ലേവർ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് കുറച്ച് ചേർക്കാൻ കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ ആ മസാലയുടെ ഒക്കെ പച്ചമണം മാറുതല വരെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം മസാല ഇടുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്ലെയിൻ കുറച്ച് വെക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും നമ്മൾ കുരുമുളക് പൊടി ഇടുവാണ് ഞാൻ ഏകദേശം ഇപ്പോൾ ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഇടുന്നുണ്ട് മൊത്തം ഞാൻ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണേ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ അങ്ങനെ പച്ചമുളകിന് എരുവുണ്ട് പിന്നെ അപ്പം ഇപ്പം നന്നായി ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂണും കൂടെ ഇടും നമ്മൾ ആദ്യം ഫ്രൈ ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇട്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്നര ഇടുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് എരു നോക്കിയിട്ടനുസരിച്ച് പിന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾക്കതൊക്കെ എരുവിൻ്റെ അനുസരിച്ച് കാരണം മുളക് പൊടി നമ്മൾ ഇടുന്ന കുറച്ച് എരുവിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇടുന്നില്ലല്ലോ അപ്പം നോക്കിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന അതാ ഇതുപോലെ ഫ്രൈ ആകാവുള്ളൂ ഒരുപാട് ഡീപ്പ് ഫ്രൈ ആകരുത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇച്ചിരി പാട് വരും എന്നാലും നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് വേവിക്കണം കാരണം ഓൾറെഡി പകുതി വെന്തതാണിത് അത് നമുക്കൊരു ഒരു മിനിറ്റോളം നമുക്കൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കാം അതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ വെള്ളം ഒഴിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് അടച്ച് വെച്ച് നമുക്കൊന്ന് വേവിക്കാം ഏകദേശം ഒരു മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ തുറന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് കിട്ടും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനൊരു കാ ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് ഈ ഒരു ഇതിൻ്റെ അളവിൽ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് വെള്ളം വേണ്ട കാരണം വെന്ത് ഓൾറെഡി ഇരിക്ക ഒരു പകുതി വെന്ത ചിക്കനാണ് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തു പിന്നെ ഒരു മിനിറ്റ് നമ്മൾ അടച്ചു വെച്ചു അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് വെള്ളത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വേകാൻ വേണ്ടി മാത്രം മതി ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് വയ്ക്കാം ഒരുപാട് നേരമൊന്നും വയ്ക്കണ്ട കേട്ടോ ഏകദേശം നമ്മുടെ വെന്തിട്ടുണ്ട് ചിക്കനൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം അടപ്പില്ലാതെ ഒന്ന് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് തുറന്ന് വെച്ച് വയ്ക്കാം കാരണം നമ്മൾ വെള്ളം കുറച്ചൊന്ന് കുറുകണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഉപ്പൊക്കെ ഈ സമയത്ത് നോക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ പെപ്പർ ചിക്കൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം 
നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ കടയിലൊക്കെ ചെന്ന് റെസ്റ്റോറൻറ്റിലൊക്കെ കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല റേറ്റ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്